Hello, Gloria. Hello, hello. Hello, Maria, can you hear me? Yes, I can. Okay, great. Welcome, guys. Welcome, welcome. Your sounds a little bit weird. A little bit far or weird? Uh, weird, sorry. Let me, hold on. Let me change this. Okay, can you hear me? Is that better? No, it's the same situation. It is the same situation, okay. Hmm. It's really weird. No se escuchaba así ayer. No. Okay, give me just one second and try something really quick. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello. Give me one second. Pedro dicta a este equipo. Prefiere dictar que escribir y sobre todo o prefiere el lápiz. Okay. Mm. No se escuchó nada. Okay. Hold on. Okay. Can you hear me better, guys? Is that better? No. Okay, this is so weird. Sorry. Okay, give me one second, please. Okay. Okay, can you hear me now? Yes, teacher, I can hear you. Okay, that's better, right? Ok, ayer, antes de iniciar la clase, agarré mis audífonos, que son iguales a estos, y estaban llenos de hormigas. Unas hormigas bien pequeñas, entonces eh, probablemente eso haya interferido. Me tengo que limpiarlo o algo. Bueno, ok, so, let's go guys, let's start today's class. Um, we have to continue with miles and wire, right? So I hope you started. Hoy vamos a llevar a cabo varios juegos también eh, para poder mejorar en cuanto a la comprensión de was y where. Now, do you have any questions? Any questions? No? No, dicho. Ok. Bien, acuérdense que, bueno, yo espero que eh, podamos hacer de esta clase como más... Um, participativa ok, el punto es de que ustedes hablan, eh, no puedo estar solo yo hablando, 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 no tiene sentido tiene que ser ustedes los que participen ok, so uh, the structure, we talked about questions we said that questions start with the auxiliary, which in this case is the past of the verb to be I have some pictures here no se escucha muy bien Teacher. Okay, that's really weird. Mm. 
Uh, ok. Uh, ¿A todo el mundo ocurre que lo escuchan mal o...? ¿Hola? Se oye con interferencia. Sí, es... Es probable. Con ruido. Con ruido, ok. O sea... <risa> Seguimos igual. Yes, teacher. Ok, how about now? ¿Qué tal ahora? A ver, a ver, ¿me escuchan bien? No. Oh, yeah. Qué raro. I am, I am able to hear, teacher. <laughs> able to hear, no sé. Yeah. Are some words difficult to understand for the, the weird sound? Hey. One, two, one, two, one, two, okay. Oh. Sí. Y sin audífonos, teacher, directamente con el micrófono de la computadora. Just wait, I'm going to test. I'm testing right now. A ver, chicos, ya probé el micrófono y si se escucha, se escucha como un poco distorsionado, como con mucho volumen. Pero se comprende, de hecho. Eh, ¿Te parece si seguimos así? Ok. ¿Yes? ¿No? Sigamos. Ah, ya estaba bien hecho. Una última prueba, ok. Ok, uh, ¿así me escuchan? Sí. ¿Está mejor? Sí. ¿Y bueno, si se escucha mejor? Sí, está un poco mejor. Se escucha un poco mejor, teacher, la verdad. Sí, es mejor. Out. So, um, I got something for you. One second. Okay, so I have an image here. Continue with the past of B. So we have the past is a subject to be in past, which is was or where. Next, ¿qué viene después del verbo to be en pasado? The, the basic, uh, the basic form verb. Ok, ahí es lo que tenemos que aclarar. Verb plus ing form. Entonces no podemos ocupar un verbo en español para que quede clarito. Después de verbo, todavía no podemos ocupar un verbo de momento. How come? How come? Teacher, teacher, it's difficult to understand, really. I'm sorry, but I, I can barely hear you well. Ok. Okay, uh, ¿a todo le ocurre? ¿A Donay, usted me escucha bien? Pues en regular. Regular, ok. Sí, a veces no se ha escuchado nada. Sí. Se queda, se, se, se entrecorta la conversación. Uh -huh. ver, un segundo, no te veía por qué correr eso, un segundo. Tuviera mucho eco. Así se, se corta y por ratos como que lo tuviera con mucho volumen.
Ok, ya no debería de existir un problema. Tengo casi 17 megabytes de, su, de bajada y casi 6 de subida. O sea, no tendría que dejar tan inconveniente. O sea, son los audífonos, no, o el micrófono. Mm, el internet, al parecer. No hay internet, realmente. Eh, ya le corrí el test a la, a la computadora y estemos 522 y 1517. Eso no debería de existir ese problema. Y no nos había ocurrido hasta ahora, ¿eh? De verdad. Eh, eh. Ahora, lo que me dice es que no es una interferencia. Vamos a probar. Solo hablan así con el dedo, ¿eh? eh para poderlo mover. Lo voy a silenciar a todos. Ah, ok. Ok. ¿Qué me escuchan mal ahora? Seguimos ahí, Karen. Ok. Más o menos igual. Pues ahí dice que sí. Bueno. Ok. Sí se, sí se le entiende. Ok, guys. Uh, let's do it. Vamos a continuar, ok. So, uh, with the structure. Eh, la estructura del, del pasado simple, eh, vamos a ver rápidamente para entender qué es lo que tenemos que hacer. Cuando la estructura, sujeto, ¿verdad? Vamos con el positivo, subject, luego más o where, dependiendo de cuál eh, sujeto es ocupado. Y luego, no puedo ocupar yo un verbo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy hablando de lo que yo era, ¿ok? O de lo que yo, eh, mi estado de, de ser, ¿sí? Y estoy diciendo, yo fui, tú eras, ¿qué cosa? Tú estabas, tú estás. Para terminar eso, ¿qué sigue después del was o where? Puede ir un objective, ¿ok? Um, además, podría ir now, ok, con un title, por ejemplo, un título, colors, podría ir colores, numbers. So, let's see. How do you say, how do you say, Patricia, um, yo tenía 15 años? Yo tenía 15 años. Ay, <laughs> I was uh, 15 years. I was 15 years old. Years old. Perfect. So I was. So let's see. Uh, uh, es, perdón, es I was year old. Uh, 15 years old. Uh -huh. Years old. Let's see. Uh -huh. Years old. Yeah, 15. No estoy tan perdida. <laughs> Yeah, it is. 15 years old. I was 15 years old. Okay. So, think about it. ¿Qué más podríamos agregar aparte de adjetivos, nombres, colores, números? ¿Qué tal prepositions? ¿Por qué no puedo ocupar un poco, chicos? Porque estamos hablando de verbo to be en el pasado simple. Okay. Past simple. Of TV. Paz simple. Simple of TV. So, al igual que en el presente simple, allá era I am, you are, he is, she is, it is. Um, no podía aplicar un verbo después de eso. ¿Por qué? Porque si aplico un verbo por ahí, él me decía, ah, es que el verbo tiene que ir con el E. Pero entonces eso convierte. Ya no es pasado simple, ahora lo convertirías en pasado continuo. I was eating, yo estaba comiendo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un estado del ser que ya terminó. I was 15 years old, yo tenía 15 años. ¿Ok? Uh, it's another time. I, I, was, I, was, I was cleaning my house, right? Eso es, that is... Past continuous, José. That's past continuous. Eh, no se dice que time o tiempo. Eh, María sería tense. Tense. O gramatical. Ah, oh, ok. Tense, ok. Um, she was very free. She was very free. Ok. 
my mother was very pretty. Esta, my mother estaba very. So you know what they say? What they say? Jose. What's up? Okay, can you translate to Spanish? My mother was very pretty when she was young. Mi mamá era muy bonita cuando ella estaba joven. See? So I'm talking about how pretty my mother was. Okay? Make sense? Let me show you some other examples. Let's see some other examples, okay? So we can all learn this topic. She was getting married. She what? <laughs> Get married. Wants to get married. Okay. This example. Okay, so. Alternar. Alternar con preguntas lógicas, eh? Let's see. Listen. Brian Nix was absent yesterday. Brian's niece was absent yesterday. Brian's niece was absent yesterday. Was she sick? Okay. So let's see. We'll go with one by one. Let's see. Um, Adonai, can you translate to Spanish? What do you understand? Translate to Spanish. I don't know, teacher. Uh, I don't know. Remember, no. uh, what's the meaning of niece? Meaning of niece? Yes. Yeah. Niece. Vino or sobrina? Sobrina de Brian, no? Sobrina. Excellent. Was absent Brian. yesterday. La sobrina de Brian estaba ausente, ¿no? Ausente. Era ausente. Ayer. Estaba ausente ayer. Estaba ausente ayer. Estaba enfermo. Estaba enfermo. Sí. Estaba enfermo. Very serious. Estuviste muy serio en la fiesta ayer. Estuviste muy serio en la fiesta de ayer. Serious at the party yesterday. Tú estabas muy serio en la fiesta de ayer. Ah, very good. Sí. Muy serio en la fiesta de ayer. Yeah. Were you angry? Enojado. Estaba enojado. Estaba enojado. Teacher, what is the difference in angry and mad? Son sinónimos. Solo. Off. Mad, sí, como, sí, como, Sorry, teacher, but I didn't, I didn't hear your explanation because. Yeah, I, 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 have, I have the same problem. Sorry. I have the same problem. I was telling you. Anyway. Set, wait, one part, sorry. You ready? Uh, what else did I say? Oh. Oh. 
Vaya, mi amor. Cuidado. No, pero no sé. Agarra eso, porfa. Sí. Amado. Y no. 14 y algo te va a dar. ¿Cuánto te dio? Oh so, esto podría significar también loco por ti. Loco por ti. Madre Pauta. Había una serie en los 90 que se llamaba así. So, son sinónimos. Eh, en la emperatriz. Ok. So, let's continue real quick. Quiero que entiendan esa alternancia, ¿no? Cómo pasás de decir que estabas, o sea, a afirmar algo, decir algo en, en afirmación. Tú estabas muy, muy, muy serio en la fiesta ayer. Tú estabas muy serio en la fiesta ayer. Estabas enojado. Let's see the next one. I was tired after work last night. I'm sorry, last Friday. I was tired after work last Friday. Okay? Were you hungry too? Were you hungry too? Can somebody translate? Yo estaba enojado, no, cansado. Yo estaba trabajando. Yo estaba cansada después de trabajar el día pasado. ¿Estás hambriento también? ¿Tienes hambre? Estaba. Estabas hambriento también, perdón. Sí, estoy Los niños de El Diana. niño de Diana estaba feliz ah, esta mañana. Estaba feliz esta mañana. Los niños de Diana. Los no niños sé. de Diana estuvieron felices. Los niños de Diana estuvieron felices. Child, children. Children is plural, right? I'm childless. Estuvieron ellos interesados en la clase. Estaban ellos interesados en la clase. Eh, chicos, hay mucha interferencia por ahí. Ok, si alguien quiere hablar, encierra su micrófono y luego lo apaga, ok? Si tiene mucha, uh, mucha, mucha bulla en la casa, ok? Let's go with the next one. Mom and dad were sick last month. Mamá y papá estuvieron enfermos el pasado. Perfecto. Estuvieron ellos enfermos la semana pasada también. Week two, ok. Sí, muy simple. I was a new student in school. Yo fui un buen estudiante en la escuela. Mira, un buen estudiante en la escuela. Yo fui y no era muy bien. Ok. ¿Fuiste un buen estudiante en la en el bachillerato también? Yeah. Very good. Very good, Their was two weeks ago. Easy. Sus conciertos estu estaban su concierto fue dos meses atrás. El concierto atrás. de ellos no fueron semanas. dos semanas atrás. Was fue, was fue, no were. Su concierto fueron dos semanas atrás. Concierto. Hace dos yeah. semanas. Sí, claro. El concierto su de concierto. ellos fue hace dos semanas. De. Fue bueno. Bueno, excelente. Muy bien. Muy bien. So, if I tell you I went to Nebraska last week, 
he went to Nebraska last week. He asked me, was it good? Okay. Está bueno? Fue bueno? No? Okay. And last one. We were very busy last weekend. Estuvimos muy ocupados. Nosotros estuvimos muy ocupados la semana pasada. El fin de semana pasada. El fin de semana pasada. El fin de semana pasada. Estuvimos muy ocupados. Estuviste cansado anoche. Estabas cansado anoche. Estabas cansado anoche. Very good. En el momento. Oh, yeah. okay. Simple. Ya les voy a enviar estas flashcards para que ustedes puedan estudiar también eh, fuera de la clase. Any questions? Preguntas? Teacher, o sea que el eh, was, eh, el verbo, sí, ajá, el was y sí, el were. No, yo creía que era solo para el ING, pero según la estructura que nos ha dado y según estos ejercicios, pues, eh, se, agre se puede agregar todo esto que nos ha explicado, ¿verdad? Correcto, bien. Voy a terminar aterrizando lo que está diciendo. Voy a echar una pregunta. ¿Qué te dicen? Este, bueno, tiende a confundir de, al decir... Eh, estaba y estuve. ¿Cómo hago esa diferencia? Eh, porque de los dos puede decir, ¿no? Igual que en el español. Ah, está bien, está bien decir. Está bien, está bien decir es cualquiera de las dos formas. Es por el verbo, el verbo lo cambia todo. Sí, correcto. Ah, vale. Yes. Sí. Se manera, mejor, eh, para otro tiempo. Bien, aquí tenemos dos imágenes. Esta sería una. Vamos a ver si se mira la otra, si solo cambio las. No, no se ve. Ok. Bueno. Ok, eso es lo que estamos hablando. Sujeto, was o where, y un adjetivo según el ejemplo. Sujeto, wasn't o weren't, y un adjetivo o título. Por ejemplo, she wasn't a teacher. Ok. It wasn't slow. No, we're in late. No, we're at home. Tú no estabas en casa. Ellos no eran ruidosos. No eran noisy. Ok. Ya le voy a enviar este cuadrito también. Y lo que les explicaba ayer. Paso el verbo to be al principio para hacer una pregunta cerrada. Were they happy? Okay. Were you at school? Were they quiet? Y para hacer una pregunta abierta, agrego una doble watch en principio. Was, were, sujeto, complement. Why was he angry? Why were you, where were you yesterday? Where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? Where was she nervous? ¿Cuándo estaba nerviosa? Who were those people? ¿Quiénes eran esas personas? Who were those people? Okay. Ahora, quiero que se graben esa imagen ahorita en su mente. Okay. Take a picture, a mental picture. Let's see the other way. Ahora le voy a recordar cómo lo vieron ustedes en presente simple. Es el mismo cuadro, pero cambia el verbo to be. Y estoy diciendo, yo soy feliz. Allá era, yo era feliz. Yo estaba feliz. Patricia, creo que hizo esa pregunta. ¿Puedo ocupar yo era o yo estaba? Pero el contexto de la conversación es lo que definirá cómo se entiende lo que sí, es. La lógica, digamos, de la oración. De la conversación. Ajá. De lo que estoy hablando. Ya. ¿Ya? Sí. Se está hablando de cuando vivía en, en Zacatecoluca, yo era feliz. Se estoy hablando de que ayer fue a una a una reunión y estaba feliz, me sentía feliz. ¿Ya? Uh -huh. Yeah. That's it. Pero estamos pensando en español, ¿no? Y está bien, en este punto, está bien. 
questions? ¿No? Ok, vamos a hacer un juego súper rápido. Les va a gustar esto, ¿ok? So, para terminar ese tema, voy a dividir en grupos y vamos a ocupar la siguiente estructura. Voy a dar español para que podamos rápido. Ok, uh, vamos a preguntarle a alguien. Eh, esto se llama Guess and Character. ¿Cómo se llama el juego? Guess the, guess the dead anonima al personaje muerto. ¿Quién es el personaje muerto? Okay, so you will have, you can only ask when you, okay? For example, José. Okay. Uh, José tendría que imaginarse, José tendría que imaginarse que él es un carácter que ya no existe, ya no es okay. José, tener cinco segundos, pensar en un personaje. Tengo que powers. Okay. ¿Ya lo tenemos, eh, cabrero? Tengo que powers. Dejo que powers. Dejo que powers. Ok, no, no le preguntaría a José. ¿Were you a doctor? ¿Were you a doctor? ¿Eso solo puede decir? No. I wasn't. I wasn't. Okay. No, I wasn't. Singer. No, I wasn't. Like what? Okay. You uh, American? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I wasn't. Yes, I am. Because America is all the continent. Ah, okay. So, I can ask. The United States. Were you from the United States? Okay. Hey, were you white? Were you white? So, para ponerles el ejemplo de otra forma. Yo soy Michael Jackson. Ustedes me tienen que preguntar hasta adivinar que yo soy Michael Jackson. ¿Ya? ¿Me uh -huh. Were you white? Were you men? Were you a woman? Women? I'm sorry, woman? Were you a woman? Hey, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, I, I saw you when you was in Los Angeles. When you were? Yes. When you a sing, a sing. You are dead. When were you born? Teacher, I have a question. Is where the, the donde or the eras? Oh. Thank you. Thank you very much. Okay. Oh, very good. Okay, when you're a dancer, when you own the color of the color, when you're a dancer, when you're a singer, when you're an artist, okay. Entonces, uno del grupo dice, yo voy a ser un personaje, pero no tiene que decir quién es. Ojo, puede ser Cantinflas, puede ser eh, Capulina, ¿quién más? Quiero ver, el infante, anyone, okay. Okay. <laughs> okay. Voy a ir un grupo por grupo, pero solo en inglés. Okay, I'm sorry if I'm using too much Spanish, but you said you couldn't hear. Dijeron que no podían escuchar muy bien, así de que estoy tratando de agilizar el proceso hablándoles un poco de español. So, let's go, okay? Okay, let's start it. Is there an invitation? No, yet. Yep. Teacher, I I don't see the invitation. 
Is there mutation in here? No, I am still waiting. <laughs> Hola. Hola. Hi. Okay. Ya les envié la invitación dos veces. No creo. No sé si no la pueden ver. La luna parece que aún no no hace acción. Okay. Carlos, por favor. Bien, Carlos y Mirna, aún los tengo acá. No sé si ya no le sale la invitación. Sí, ya le di unir. Ok. Qué extraño. Y metémoslo de nuevo en eh, Lima. Ok. Puedo, puedo darle yo okay, que uh, unirse a los. A ah, Carlos y. Carlos y Mirna los dejo acá para que puedan conversar entre ustedes dos. Ok, ya regreso. Que te fuiste hasta ahorita, volviste otra vez. Pop, rock, or... María. Hello. Hola. Yeah. Me quedé, me quedé hablando sola. <laughs> no, I heard you. <laughs> We heard you, I, I think. <laughs> Bien. I don't understand. Well, okay, you... I told you that that I am a, a singer, right? And I'm a, I'm an American singer. Woman and men. Woman. 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 <laughs> yeah. Woman. Woman. My skin. Woman. Yeah, ask me. <laughs> Is um, black? Black. Uh, Are you brown or were you black? Uy, teacher, qué feo se le oye. No se le ha oído. He asked that I am brown or black, he said. Yes. Hey. Uh, I'm brown. I was. What kind of music? Rock? Pop. Pop. Uh -huh. So then there was what kind of. Uh, okay. Similar, like, yes. like that. It's, it's a little. It's. Can you see if he's No. No. <laughs> I'm living. <laughs> Oh, you have to be dead. Uh, no, I don't. <laughs> okay. Yeah. So were you Amy, Amy Winehouse? No, it's similar. Like, like, like um, Selena Gomez? No. No, you don't, were you Selena Gomez? No, okay. No, It's because um, I'm brown. Cardi B? Excuse me? Cardi B? Carly Dean. B or Cardi B? Uh, no, no. Uh, okay. It's similar, like, like Rihanna. I remember you say Rihanna. Katy Perry. 
Beyoncé. No. Es Beyoncé. Yeah, Beyoncé. ¿Qué? Switch. No digas tu carácter, ¿ok? Uh, Patricia, o María, o Carlos, o Gloria. Ok, no digas tu carácter, pero tu carácter es dead. No. <laughs> This is yes, so if I ask you, were you brown? Uh, si te pregunto, were you brown? Ah. Eras moreno? Sí. Okay. Yeah. Men, eras moreno. Ok. Ok. Vale. Ok, the next one. Está el pusher. Ah, genial. Okay. Estamos perdidos. Ay, sorry, tío. A ver, el juego es muy sencillo, Dani. Eh, solo tienen que preguntarse entre ustedes. Bueno, primero que nada, tienen que imaginarte uno de ustedes que es un personaje que ya murió, como Michael Jackson, uh, Juan Gabriel, Cantín, Flash, eh, lo que sea. ¿Ok? Nada no más tienen que eliminar solo preguntando el pasado. ¿Eras blanco? ¿Eras negro? ¿Eras hombre? ¿Eras mujer? ¿Eras americano? ¿Eras mexicano? ¿Ok? So, let's start with Adonai. Adonai, you have to say yes or no. Yes, I was. No, no I wasn't. One, two, three. Daddy, make the first question. Okay, Danny. I sorry. <laughs> okay, Adonai, you was an actor. Danny. What? No. No. No, I wasn't. I wasn't no actor. Okay, Mirna, make a question to Adonai. Where, where, where you, where, where you black, black? No, I wasn't. Okay. <laughs> Oscar, is Oscar there? No. Okay, were well, you a man? Yeah. <laughs> And the Oscar, he's a man. Yes, teacher. Ask. Hey, all right. Were you a man? All right. A man or? No, no, I wasn't. Okay. So he was, she was. Uh, were you a woman? Yes. Uh, Oscar. Next question, Oscar. Next question. Tenemos que adivinar quién era. A lo mejor estaba muerto. Where you, where you Mexican? Yes. You was yes, an actor. Yes, I was. No, I wasn't. Were you an actress? No. Where you, where you singer? Singer. Yes, I was. Ah. You was a writer. You a writer? And let me see. I see that brother. We are Joe. He was a lawyer. We are Joe. A lawyer. He was a chef. No, I wasn't. Where? Where you? Where is it? A singer? Is is a a Juan Gabriel? Were you Juan Gabriel? Were you Juan Gabriel? <laughs> no, I wasn't. <laughs> you Lucan? Were you? You Lucan? No, no, you can hear me. Were you see Lucan? Were you there? Tiene un poco de interferencia, where? teacher, pero como que a veces se traba. Perdón que es que a veces como que se oye así, pues. Ok, si continúen, la pregunta, Oscar, es: ¿Where you? 
y luego lo que estoy preguntando, ¿Are you a nurse? ¿Are you a doctor? ¿Ok? Era su... Ok, let's continue. Ajá. Ok, ok, ok. ¿Eres infante? No. Yes. Yes. black Mexican singer. Ok. Ya, ya jugamos, ya jugamos los cuatro. Mexican con Gabriel. Men, Mexican singer, actor, Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante. No, bueno, guay, blanco. No hay término medio. ¿Cómo sería, ¿Cómo sería para describir un latino? ¿Qué color sería un latino? Oh, it's bonnet. ¿Cómo? Bonnet. Sí. Bonnet. Eso sería como moreno o como. No, exactamente, primero. Bonnet. Ah, bueno, eso no lo sabía. Sí, sí. Es... ¿Qué le pusimos? Ah, bueno, sí. Usualmente somos brown, ¿no? Somos como un poco morenos. Mira. Ah, oh, sí, brown. Blanco, bonnet. Ah, ok. Okay. Good guys, very good. Vamos a continuar la clase, ¿ok? So, okay. Okay. Gracias. Okay. So we're coming back from the break rooms, and we have to continue with the uh, content. Ok. Vamos a cubrir las WH questions en el knowledge check que nos falta. Siempre ocupando el pasado del verbo to me. So, who are you? Bruno, Karen, Karen, no more. How long? How long were your parents in Europe? In Europe. Here. Yo. 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 Perfect. Two dollars. Very good. They were there for. They were there for, for two weeks. Excellent. Jose Cabrero. Okay, Jose Cabrero. There. Let's stay. Okay, Iris. Iris Palacios. Okay. Number three is were they in London the whole time? The whole, the whole time? All time, whole time. Where? Where? Ojo con la mayúscula aquí. Está iniciando la pregunta y si va mayúscula. Were they in London the whole time? Were they in London the whole time? Thank you. Maria Guzman. No, they weren't. They also went to Paris. Perfect. No, they weren't. They also went to Paris. Repeat, Paris. 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 Very good. Okay, Danny. Were you in Los Angeles last weekend? Perfect. Were you in Los Angeles last weekend? Thank you, Danny. Enter, please. Uh, let me see. No, I wasn't. Where I wasn't. I was. I wasn't. I was in San Francisco. Oh, it. Okay, let's go with Gloria. Gloria Palma. How was it? How was it? 
Perfect. Okay, Oscar Castillo. It was great, but it was foggy. Foggy, hey, what is foggy? Foggy. Foggy. Okay. Foggy. Foggy. Lago sería niebla, lleno de niebla. Lago. Niebla. Es F-O-G, fog, fog. 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 Foggy. Lleva tu carro abajo de, las, de los indígenas, esas dos lucecitas pequeñas se llaman fog lights. Fog lights, de fog lights. Fog lights. ¿Sí? Okay. Yes. Es no doubt. Así como lleno de niebla. Um, let's see who else we have. Carlos Escobar, number nine. Where? Good. Oh, Ray, last week. What is that? We're in June, right? Last week. Okay. Yes, it was. La semana pasada. Okay. And the last one, Emperatriz. ¿Qué le gustó este tema? Yes, I was. I was in Istanbul. 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 In Istanbul. Istanbul or Istanbul? Istanbul. Istanbul. <laughs> Istanbul. I was in Istanbul. I was in Istanbul. Okay, I was in Istanbul. <laughs> yeah, that was easy. Okay, guys, and the last part of your platform, the last part of your platform, has to do with the past, about a past vacation. Okay. Let's take a look really quick. What is it? It's a listening exercise. So please listen to this and complete the exercise on your platform. Escuchen esta conversación, ¿ok? Y completen las cuatro preguntitas. Uh, lo voy a hacer rápido, nos queda poco tiempo. So lo voy a reproducir para que todos escuchemos y luego me van dando las respuestas a ustedes, ¿ok? Let's do it. No se oye, yo no oigo. Thank you. Thank you, thank you. I just stayed home. You're Listening. Welcome back. I say. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Complete the chart. Jason, hi, welcome back. You were away last week, right? Yeah. I was on vacation. Where did you go? I went to San Francisco. Nice. How was it? Oh, I loved it. What did you like most about it? Well, San Francisco is such a beautiful place, and the weather was actually pretty nice. Well, that sounds more exciting than my last vacation. What did you do, Barbara? I just stayed home. I don't have enough money to take a trip anywhere. Oh, that's too bad. Oh, not really. I actually enjoyed my vacation. I went to the gym every day, and I lost three pounds. Well, that's great. Good for you. Okay, so number one. Uh, let's go with the first one on the list. Let's say we have Karen. In San Francisco, where do you get to go? San Francisco. Yeah, San Francisco, okay. Did he enjoy it? Yes. 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 
Thanks. I love it. I love it. I love it. Okay. Where did Barbara go? He um, stayed at home. Stay at he home. stayed stay at home. home. Sorry. She is. She, she stayed. Stayed. At home. She stayed home. Okay. But do it. Yeah. Yes. I love it. Yes. yes. I love it. Let's try. Yes, she. Okay. 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 Tomorrow, at the same time. Good night. Good night. Good night. Good night.